Hallo, welkom bij deze tweede uitzending van Rock School. We gaan het vandaag uitgebreid hebben over de gitaar. De gitaar is nog steeds het meest gebruikte instrument in de popmuziek... en we hebben het dan met name over de elektrische gitaar. We hebben in deze uitzending een lang gesprek met Lex Bonderdijk. Hij is een van de meest gevraagde sessiegitaristen in Nederland. We beginnen met de geschiedenis van de elektrische gitaar. Het is niet gemakkelijk om vast te stellen wanneer de elektrische gitaar exact is ontstaan. De behoefte aan zo'n gitaar ontstond doordat de bespelers van dit instrument, vooral in big bands, nogal wat moeite hadden om boven de blazers uit te komen. En vooral in solo's leverde dat problemen op. De twee bekendste gitaren in de geschiedenis waren de Fender Stratocaster en de Gibson Les Paul. Men denkt dat de firma Rickenbacker de eerste was die een elektrische gitaar op de markt bracht. En dat was omstreeks 1931. Leo Fender, van oorsprong radioreparateur, bracht als eerste een gitaar met een massieve body. Zo kwam er een einde aan de rondzingproblemen die je had bij de gitaren met een gewone klankkast. De eerste gitaar was de Broadcaster en in 1954 ontstaat de beroemde Stratocaster. Beroemde gebruikers van deze gitaar waren onder andere Buddy Holly, Hank B. Marvin en Jimi Hendrix, die hem zelfs met zijn tanden bespeelden. Mark Knopfer en The Edge van U2 zijn bekende gitaristen van nu, die nog van die gitaar gebruik maken. Over naar Les Paul van de firma Gibson, ontworpen door Les Paul zelf. Naar men zegt is dit de eerste die bij opname gebruik maakte van meer sporentechniek. Robert Fripp maakte later furoren met zijn Frippertronics, omdat hij van dezelfde basistechnieken gebruik maakte. Een andere beroemde gebruiker van deze gitaar was Jimmy Page, begonnen als sessiegitarist, maar later wereldberoemd met de groep Led Zeppelin. Er zijn natuurlijk nog veel meer merken en beroemde gitaristen, we noemen er een paar. Cratch, vooral bekend door Chet Atkins, dus geliefd in de country en western. De algenoemde Rickenbacker, die onder andere door John Lennon werd bespeeld. En de twaalfsnadige versie daarvan, die werd bespeeld door Jim McGuinn van The Birds. Je had ook nog merken als Guild en Harmony. Tegenwoordig zijn ook de Japanners actief in de gitaarbouw, maar dat zijn dan toch vaak kopieën van een van de al genoemde bekende gitaren. We mogen dit overzichtje niet eindigen zonder de Nederlandse gitarist te vermelden die het ooit schopte tot de status beste gitarist van de wereld. En dat was Jan Akkerman die door de lezers van diverse buitenlandse muziekbladen werd uitverkoren, evenals de groep waarin hij speelde, en dat was Focus. Je hoort een stukje van Hocus Pocus. Jan Akkerman met de groep Focus. We gaan praten met Lex Bonderdijk en we gingen hem daarvoor thuis opzoeken. Lex zal zichzelf voorstellen. Ik ben Lex Bonderdijk. Ik speel gitaar en of snaarinstrumenten om het zo maar eens te zeggen. Want gitaar, banjo, basgitaar, uh, mandolin. En dat komt voornamelijk omdat ik veel in de studio zit. En dan wordt veel van je gevraagd of je allerlei soorten stijltjes kan spelen. En daar heb je dus ook bepaalde instrumenten voor nodig. En daarom ben ik me ook een beetje gaan verdiepen in die andere instrumenten. En zodoende kan ik daar ook een beetje over weg. Voor de mensen die jou nog uh, niet kennen, hè, voor degene die uh, de naam Lex Bonderdijk nog niet zoveel zegt. Waar kunnen we jou van kennen? Ja, het is meestal voor de insiders. Net wat ik zeg, ik ben studiomuzikant. Dus uh, de mensen horen me vrij veel op de radio. Maar dat is dan in de begeleiding van een of andere artiest. Een of andere Nederlandse artiest. 
En de naam staat wel eens vermeld op hoesen van LP's en zo. Maar er zijn weinig mensen die dan een voorstelling erbij kunnen maken van... Nou, oh, die jongen ziet er zo en zo uit. En ik heb ook wel in bands gespeeld. En de meest bekende is wel de Margriet Eshuis Band. Daar zullen ze me eventueel van kennen. Jij, uh, je zei het, je speelt gitaar, je speelt uh, snaar instrumenten. Um, even terugdenken naar het prille begin. Ik, ik weet niet, wanneer, wanneer ben je begonnen? Nou, ik ben begonnen toen ik negen jaar was. Dat is dus onderhand al 25 jaar geleden. Naar aanleiding van mijn buurmeisjes. Die hadden alle, alle, of twee buurmeisjes, die hadden een gitaar. En die zaten op gitaarles en die leerden van die kampvuurliedjes. En dat vond ik eigenlijk wel prachtig. En toen wou ik dus op gitaar is. Maar ja, dat was dus klassiek gitaar. Dat realiseerde ik me nog even niet. Want ik wou eigenlijk gewoon ook die akkoordjes een beetje rammelen. Dat uh, gaf me een bepaalde techniek om die dingen ook een beetje te gaan spelen. Die ik dan leuk vond. Wat vond je leuk toen? Uh, toen de tijd was ik erg gecharmeerd door de Shadows. Ik had uh, een heleboel LP's van de Shadows. Omdat het geluid sprak me wel aan. En, uh, Heel melodisch. Het was ook wel de tijd een beetje van, uh, van rock and roll, oude rock and roll. Amerikaanse rock and roll, maar die is behoorlijk aan me voorbij gegaan. Heb je die tijd en ook de jaren daarna alleen gespeeld? Of, of ben je toen ook gelijk in een soort groep gaan zitten? Nou, dat was al vrij snel, ja. Want inderdaad, ik vertel je van die shadows en zo. En dat, op een gegeven moment kon ik die melodietjes ook een beetje spelen. En dan kom je er dus achter dat je dat niet alleen kan spelen. En nog met een paar andere jongens. Maar dat was meer op de zolder, een beetje wat spelen. Dat is zich langzaam gaan ontwikkelen. De eerste echte band waar ik mee opgetreden heb en zo, dat was toen ik een jaar of 13, 14 was of zo. Toen was de sfeer ook heel anders hoor, het bandje. Want toen kwam het net een beetje in opgang. Tegenwoordig uh, kan je niet meer aankomen met de radio, want dan beginnen ze heel hard te lachen. Dan moet je minstens uh, een groot PA hebben en licht erbij, want anders uh, komen ze sowieso niet naar je kijken. Mm. Hoe was dat in het begin? Hebben jullie toen uh, geprobeerd om een eigen stijl te ontwikkelen? Of, of was het meer het naspelen van ja. bijvoorbeeld die Shadows? Dat was in die tijd heel erg het naspelen van uh, allerlei stijlen. En uh, ja, de Kings en zo, en de Beatles en de Searches en zo. Hoe deed je dat? Ik, ik bedoel, hoe, hoe probeerde je die sound te krijgen? Mm, ja, die sound die zocht je eigenlijk nog niet zo. Hoor. Je was nog niet zo soundbewust als, als dat tegenwoordig het geval is. Je speelde gewoon die akkoordjes, zocht je een beetje uit. Goed luisteren met het plaatje en zo. Nou, dan maar een beetje spelen. Ja. Dus het klonk natuurlijk niet echt uh, hetzelfde als, uh, als wat je op die platen hoorde. Het waren meer de liedjes. Maar dat was ook toen de tijd meer actueel, hè? de liedjes. Dus tegenwoordig is alles heel erg gebaseerd op bepaalde geluiden en zo. Met die, met die synthesizers en uh, lindrums en, uh, en weet ik veel allemaal. Ja. Dus dat was toen meer echt, echte liedjes. Ja, net wat ik zeg, Engelse bands, die waren toen heel erg uh, bekend allemaal. Nou, dan speel je al die dingetjes speel je mee. Maar, en wanneer is dat gaan veranderen? Want ik bedoel, dat zou je nu nog kunnen doen, maar dat doe je dus niet, hè? Nee, dat is in de loop van de tijd is het gaan veranderen. Hè? Je, je ontwikkelt je meer. En je komt erachter dat het ook wel leuk is om zelf dingen te bedenken. Ik bedoel, in het begin denk je daar eigenlijk niet eens aan. Dat, dat moet, je, moet je echt gaan ontwikkelen. En dat is langzaam zo gekomen. En die stijlen die uh, veranderden ook steeds. In het begin speelde je popliedjes. Ik heb een tijd gehad en speelde ik alleen maar instrumentaal. Dat was dan in de tijd van uh, John McLaughlin en zo, in die jazzrock periode. Nou, en later gewoon weer uh, uh, echte uh, rockmuziek heb ik ook nog gespeeld. Echt hard. <laughs> Niet mooi, maar wel hard. En ja, je gaat je steeds meer ontwikkelen. Dus dan kom je er ook achter dat het wel leuk is om je eigen mm -hmm. stukjes een beetje te spelen. En dat ga je langzaam ontwikkelen. En hoe doe je dat? Door te doen, proberen. Denken dat je een liedje gemaakt hebt, een paar akkoordjes, denken, hé, hey, dat is leuk. Nou, dat ga je dan proberen. 
met een bepaald aantal mensen. Die brengen ook bepaalde ideeën in. Uh, als er gezongen bij moet worden, dan verzint de zanger een tekstje en wat zangmelodieën. En dan maar proberen. De dingen die dan leuk zijn, denk je van, hé, hey, bepaalde dingen werken op een bepaalde manier. En dat, dat hou je dan vast. En dat probeer je bij de volgende liedjes die je dan gaat maken, probeer je dat er ook weer in te krijgen. Maar ik heb de indruk dat, uh, als we praten over deze tijd, dat uh, mensen al zo snel weten wat ze precies willen wat ze, en wat ze zijn. De een zegt, uh, funk is alles, de ander zegt, disco is alles. En als ik jou hoor, dan, dan was dat vroeger ja, toch even wat anders. Ik denk dat het belangrijk is om jezelf, je eigen persoonlijkheid ook te ontdekken in die muziek. Je hebt inderdaad jongens die zeggen van, nou, ah, dat is niks en dat is niks. Terwijl ze niet eens weten waar ze het over, waar ze het over hebben eigenlijk. Dat vind ik een beetje het bezwaar van, van veel gitaristen, met name tegenwoordig. Van, oh, ik speel dat, want, want dat is allemaal niks. En, uh, ik denk dan altijd, ja, hoe weet je dat nou? Hoe weet je dan nou dat dat voor jou heilig is? Ja, hij, die heeft er dan een bepaalde feeling mee. Om nou te zeggen, ja, van dat is het en de rest is allemaal niks. Dat vind ik een beetje onzin. Ik bedoel, misschien is die wel veel beter in be bepaalde andere dingen. Het is zo gauw andere dingen terzijde schuiven, weet je wel. Van, ja, dat is niks en dat is helemaal te gek. Ja, is, je mist een bepaalde ontwikkeling. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Speel bij jou bijvoorbeeld als je nou, met, met iets bezig bent, een bepaalde trend een rol. Stel bijvoorbeeld, jij zegt, hè, rock, ja, daar, mm. daar ligt mijn gevoel bij rock. Andere dingen doe ik ook natuurlijk, met veel plezier, dat begrijp ik. Maar als het erop aankomt, rock, daar ligt het eigenlijk. Stel nou dat er een periode is, en die is ook geweest, dat ja. reggae bijvoorbeeld opkomt. Hè? Mm -hmm. Merk je dat je daar dan ook in jouw stijl, als je rock speelt, door beïnvloed wordt op een of andere manier, ja. dat dat doorwerkt? Zeker wel. Zeker wel, wat ik je vertelde van die jazzrock periode. Uh, je maakt allerlei, uh, in het begin was het Shadows, nou, je weet wat, uh, wat het voor muziek is. En dan die Engelse popmuziek. En op een gegeven moment was het jazzrock. Ik heb echt een paar jaar jazzrock gespeeld. En dan sta je de hele avond solo's te spelen. De een nog sneller dan de andere, weet je wel. Dat... Maar wat me wel altijd opgevallen is, dat, dat je toch die invloeden blijft houden. Van, van die rock. Je hebt ja. natuurlijk een bepaald uh, ge gevoel in je lichaam zitten. En dat blijft erbij, maar die invloeden die blijf je houden. Maar hoe meer je gaat ontwikkelen, want ik schrijf ook uh, de laatste tijd veel liedjes en zo, veel eigen muziek. En daar probeer ik echt wel vast te houden aan wat ik leuk vind. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je vasthoudt aan je eigen gevoel en je eigen, eigen mogelijkheden. Je bent op een gegeven moment toch uh, met een aantal jongens samen gaan spelen. Wat is het belangrijkste bij samenspelen? Het allerbelangrijkste is heel goed naar elkaar luisteren. Kunnen luisteren ook. Ik, denk, ik zie ook wel eens bandjes en dan zit er bijvoorbeeld een solo gitarist bij. Die begint en die houdt nooit meer op. Die andere jongens komen dan niet meer aan de beurt, weet je wel. Ik denk dat het belangrijkste van muziek maken met elkaar is heel goed kunnen luisteren. En je moet luisteren naar elkaar. Ja, ik heb zelf, daarom stel ik die vraag ook wel eens de indruk dat mensen denken samenspelen betekent eigenlijk gelijktijdig. Spelen, maar dat is heel wat anders, hè? Ja, precies. Het is, het is natuurlijk wel gelijktijdig spelen, maar in een uh, collectief van muzikanten heeft natuurlijk iedereen een bepaalde functie. Ja. Kijk, een bassist die moet de, de, de bepaalde partij spelen, samen met een drummer al bijvoorbeeld. Dat moet een beetje bij elkaar aansluiten. Die kan niet, uh, wat is nog wel eens gebeurd, van kijk mij eens even, ik kan uh, waanzinnig op dat ding terecht. En die begint en die houdt nooit meer op. Dan... dan ben je niet aan het muziek maken. Dat is echt. En dat wil dus ook zeggen dat je bepaalde nummers of bepaalde passages je gewoon heel gedijst moet houden. Of dus nou eens eventjes niet spelen. Ja, dan kun je die van afspraken maken hè, van hoe dat die partijen liggen. Uitproberen, kijken hoe dat het klinkt, bijstellen. En zo ga je door. Ja, precies. Totdat je een bepaald uh, sound gevonden hebt. Tot de, van een bepaald liedje dat je denkt van nou, nou klinkt het lekker. En dat... Uh, ja, dat wil helemaal niet zeggen dat je dan, omdat je nou toevallig zo goed bent, omdat je zoveel noten tegelijk kan spelen, dat je dat ook moet gaan doen. Helemaal niet. Je moet muziek maken. En dat is heel goed luisteren naar elkaar. Hoeveel gitaren heb je op de plank liggen? Ik heb negen gitaren. Dat heb ik net geteld. Zo. Waarom heb je er zoveel? Nou, kijk, ook omdat je verschillende stijlen moet spelen. Dat heeft natuurlijk ook een heleboel... Uh, 
Dat, uh, uh, heeft ook in zich dat je verschillende gitaren daarvoor nodig hebt. Ik bedoel, als je een beetje Spaans moet spelen, heb je een Spaanse gitaar nodig. Uh, in country heb je akoestische gitaren. En dan heb je zesnarige akoestisch. Je hebt twaalfsnarige akoestisch. Uh, ik heb een basgitaar bijvoorbeeld. En dan verschillende soorten elektrische gitaren. Want elke soort stijl heeft toch ook een bepaald soort gitaar met zich mee. Heb jij uh, voor elke gitaar ook een aparte techniek? Nee hoor, het komt allemaal op, op hetzelfde neer. Tenminste, ja. ja. Ja, blijf toch je vingers neerzetten en, uh, en aanslaan. Maar. Ja, bepaalde techniek. Ik denk wel dat, uh, dat de techniek een beetje verschillend is. Maar ja, daar denk ik eigenlijk niet eens zoveel bij na. Kan je eens wat laten horen waarvan wij zeggen... hé, hey, uh, hier is Lex Bolderdijk uh, aan het werk? Oeh, ja, dan zou ik je eigen dingen moeten laten horen. Maar. Dat zou... Uh, ik bedoel, het zou hier in de huiskamer even? Of? Ja. Ja, ik kan wel spelen wat, wat ik denk dat het lekker is. Ja, oké. Okay. Even kijken, Lex, dat kan je misschien gelijktijdig even uitleggen. Je bent, je bent aan het stemmen met een elektronisch apparaatje. Ja. Ja, het is gewoon een uh, tuner, heet dat. Normaal Engels heet het natuurlijk, stemapparaat. En daar zit een microfoontje in en die pakt die, uh, die toon op. Dat zijn bepaalde frequenties natuurlijk. Ja. En die vertaalt die dan op dat metertje. En dan hebben ze het zo gemaakt dat die dan op nul is. Dan ben je op A44. Dat is dan uh, de afspraak, de internationale afspraak. Is dat van uh, de, de gemiddelde toonhoogte. Net zoiets als dat er, uh, ja. een kilo is ja. dat, weet je wel. En een meter is dat. Zo heb je ook met die muziek die A44. Dat is de standaard A. Daar gaat alles vanuit. Ja. Welke van jouw negen gitaren is dit? Ik heb hier uh, Fender Esquire, heb ik. Dat is een... Uh, een telecaster model, maar die was origineel dan met, met één element. Dan heb ik zelf een ander element bijgezet. Zodat hij dezelfde elementschakeling heeft als een, als een, uh, als een telecaster. Uh, maar hij heet Esquire, want hij was origineel alleen met één element. Maar het is zeg maar een telecaster. Ja. Hij heet iets anders. Maar... En je hebt ook nog wat andere randapparatuur, nu we toch bezig zijn. Ik heb, uh, wat, wat heb je? Wat een randapparatuur, daar heb ik wel mee staan, ja. Kijk, normaal als je hem in de versterker doet, heb je gewoon versterker geluid. Daar heb je bepaalde apparaatjes heb je om dat geluid te verfraaien of te veranderen. Zo heb ik hier bijvoorbeeld een choruspedaal. Die laat het geluid een beetje bewegen, dat is dan als je clean speelt in akkoorden, dan gaat het een beetje wat breder klinken ja, allemaal. Nog even het verschil, één keer zonder, één keer met. Dit is gewoon clean. Dit is met. Dat maakt het wat breder, wat fraaier, anders wordt het zo clean, dan sta je zo... Uh, in, uh, in je Lijkt blad. Er veel meer akoestiek in de ruimte. Ja, is, precies. Wat heb je daarnaast? En dit is een overdrijf. Nou, dat zegt het al, dat overstuurt de versterker. Dan krijg je dat vervormd. Dat plaat. Ietsje heavier klinken. Ja. <laughs> ik bedoel, die houdt dus een, hele, een toon heel lang vast, hè? Die, ja, die, die, ik bedoel, die versterker die, die pept ook die toon dan op, hè? Kijk, als je zonder doet. Uh, met dat. Dan houdt hij niet te lang aan, hè? Is het moeilijk om dat soort dingen goed te gebruiken? Uh, nou, het is vrij eenvoudig. Er zitten een paar knopjes op. Ja, maar je bedoelt muzikaal gezien hoor. Mm, ja. ja, je moet natuurlijk weten hoe je zoiets in moet passen. Ik bedoel, je kan geen, uh, geen funkpartijtje bijvoorbeeld. Uh... Kan je niet met, met een overdrijf gaan spelen? Nee. Dat is natuurlijk. Nee. Daar zou ik die koorden dan voor nemen. Om maar eens wat te noemen. Maar ja, dat wijst de weg eigenlijk vanzelf. 
Je moet dat ook uitproberen. Dat moet je gewoon uitproberen. Misschien zijn er wel mensen die dat lekker vinden. Uh, nee, het doet me namelijk even denken aan mensen die pas gaan filmen. Die constant aan het in- en uitzoomen zijn. Hè? Zo kan me voorstellen. Ja, zo... precies. Omdat je zo'n ding hebt, gebruik je hem ook vaak. Ja. Dat is inderdaad wel waar. Je moet hem wel op de juiste momenten gebruiken. Het is, het is ook wel vaak zo. Dat had ik vroeger ook. Als ik een nieuw apparaatje had of zo, dan stond hij. Uh, gebruikte ik hem gewoon de hele tijd, want ik had het ding toch niet voor niks gekocht. Ja. Weet je wel, maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Je moet het wel voor bepaalde dingen gebruiken. Het is een verrijking, een verbreding van je, van je klankkleuren. En zo moet je dat allemaal gebruiken. Ja. Dus niet de hele avond met, uh, met zo'n overdrijf spelen of de hele avond met zo'n chorus, weet je wel. Dat moet je inderdaad eventjes allemaal uitdokteren hoe dat, uh, waar je dat het beste voor kan gebruiken. En je hebt tegenwoordig zoveel leuke dingen, want ik heb nou alleen deze dingen. Maar... Je hebt nog, nog, nog veel meer gekke dingen, octaviders en, en weet ik dan. Dan krijg je, als je speelt, krijg je een octaaf, twee octaven eronder, krijg je erbij. Dus dan krijg je... Er is dan één octaaf eronder. Ja. Maar dan speel je dus één noot. En dan hoor je... Weet je wel? Jij doet dat nu even met je vingers hier. Ja, maar ja, goed, als je zoiets speelt als... Dat niet meer. Dan, dan, dan gaat dat niet meer natuurlijk. Ja. Dus heb je zo'n ding nodig. Wat gebruik je nog meer? Nou, dit is het eigenlijk meer niet. Ik ben niet zo'n uh, pedalenfreak. Kijk, het einde is, kijk, want ik heb nou die overdrijf gekocht omdat je dat, wat meer mogelijkheden hebt. Maar je kan het ook via de versterker doen, dat, dat je de versterker overstuurt. Kijk, zo overstuur ik de versterker. Ook dat vervormde geluid. Dan komt het meer uit de verkijking. Het overstuurt ook gelijk uh, de bandrecorder. Ja. Ik vind dan zelf dat het een beetje soepig wordt. Dus je hebt tegenwoordig die pedaaltjes. Het uh, is zover ontwikkeld. Die zijn wat strakker klinkt het dan. Dus, dus dit is het verschil. Dan even die bandrecorder in bedrag. Ik blijf je even lastigvallen, Lex, met nog wat technische vragen. Mm. Ik heb gezien net dat jij speelde met een plectrum. Hè? Gaat jouw voorkeur daarna uit of is dat wisselend? Nou, ik speel... Uh, akoestisch speel ik natuurlijk wel zonder plectrum. Maar elektrisch is gewoon wel lekkerder met plectrum. Ook omdat het stalen snaren zijn natuurlijk. Uh, dan, uh, ja, dan is het gewoon wat prettiger. Omdat je op een bepaalde manier aanslaat, toch? Nee, als je dat met je vingers doet... Dat gewoon pijn aan je vingers. Ja. Maar je hebt ook mensen, zoals Mark Knopfler bijvoorbeeld, die heeft weer een stijl ontwikkeld. Omdat hij misschien altijd zijn plektrum kwijt was of zo, ik weet het niet. Dan is het handig om zonder te spelen. Nee. Dan krijg je die bepaalde sound ook. Je telt de snaar als het ware een stuk op, hè? Ja, dan, dan speel je dus gewoon... Elke snaar die trek je ja. dan gewoon en dan laat je hem kletteren tegen die toetsen. En dan krijg je die bepaalde zaak. En dan kan je ook weer bepaalde dingen doen. Ik bedoel met, met twee vingers. En dan krijg je ook een bepaalde zaak natuurlijk. Ja. Doe, het is niet vereist, hij doet dat niet. En dan krijg je natuurlijk ook weer een bepaalde zaak. Jij doet het met? Ik doe het met, ja. Kijk, ja, dat heb ik al van, van jongs af aan gedaan. Maar ja, ze vragen in de studio ook wel eens van... Uh, kan je een beetje Mark Knopfler zo'n soort solootje moeten komen? Nou ja, dan weet je dat hij dat zonder plektrum doet. Dan doe je dat ook zonder plektrum. En dan klinkt het inderdaad zo. Dan moet je ook de juiste gitaar... Dit is, dit is dan een telekaars. Hij speelt altijd op stratenkaars. Dan krijg je echt helemaal dat geluid. Dan, uh, ik kan het wel even laten horen. Kijk, dan klinkt het al veel meer als maar knopfler, weet je wel. Ja. Dus daarom heb je verschillende gitaren nodig. Het klinkt wat zwaarder, hè? Klopt dat? Deze is wat ronder, is die, ja. Oh, dat speelt hij ook weer even zo. Oh, eh. Kijk, er zijn allemaal bepaalde trucs die hij dan heeft. Dan moet je gewoon even... Even naar luisteren en weer even uitzoeken. Zo moeilijk is het allemaal niet. Maar die heeft dus een bepaalde gitaar. 
En een bepaalde manier van spelen. Die speelt met zijn vingers, dus zonder plektrum. En dan krijg je die sound. Is dat ook nog bepalend als we het hebben over de snaren? Voor elektrische gitaar zijn meestal deze. Die zijn vrij dun. Ja, je hebt op uh, akoestische gitaar zitten meestal dikkere snaren. Of altijd dikkere snaren. Maar je kan ook op uh, elektrische gitaar kan je ook dikkere snaren zetten. Dat is ook weer persoonlijke voorkeur. Kijk, ik gebruik veel dat... Die snaren opdrukken. Dan verander je de toonhoogte door die snaren op te drukken. Ja. Je bedoelt naar links of naar rechts duwen, hè? Of ja. naar boven duwen. Ja. In ieder geval uh, opdrukken. En als je jazzgitaar en jazzgitaristen hebt, die, uh, die hebben gewoon dikke snaren. Want die, die, die gebruiken dat niet. Die doen uh, gewoon heel andere dingen. Ja. Ik ben niet zo'n jazzgitarist. Maar, uh. Je hebt ook altijd een hele doffe sound. Je krijgt ook altijd een doffere sound met dikke snaren. Weet je. Dus, en ja, dat is weer persoonlijke voorkeur. Je hebt ook uh, jongens die, uh, die vinden dat maar niks, die dunne snaren. Want het is dan 009. Dat zegt uh, mensen die uh, gitaar spelen, zegt dat wel wat. De hoge E is dan dikte 009. Maar er zijn ook jongens die zeggen van ja, dat is veel te dun. Dat, uh, dat klinkt niet lekker genoeg. Want het is wel zo dat het ietsje zachter klinkt ook, omdat die snaren wat dunner zijn. Maar ja, ik, dat is voor mij geen probleem, want ze zetten gewoon die versterker wat harder. Maar ja, dat is weer... daar vind, maar, uh, daarmee vang je het op? Ik bedoel, als je je versterker ja. harder zet, of blijft er iets, er blijft toch een ja, klankverschil je, zitten, hè? Je hebt natuurlijk een andere karakteristiek van die snaren. Ik bedoel, dikkere snaren klinken gewoon wat strakker, ja. omdat ze dikker zijn. Uh, de opkomst hè, van, de, van de elektronische apparatuur... En uh, kijk, als ik bijvoorbeeld uh, naar de drum kijk, dan zie ik daar al zeer sterk opkomen elektronische apparatuur die de, die de drum kan vervangen. Maar hoe zie jij de toekomst van de gitaar? Kijk, met gitaar is het gewoon, het is moeilijk om dat in een, in een, in een machine op te slaan, weet je wel. Want dan, dan krijg je zoiets als... Uh... Het klinkt dan heel, 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 heel vervelend al. Ja, ja. Maar kijk, je hoort het hier al. Kijk, met dat rammelen al. Dat... Hier gaat, gaat hij al een beetje rammelen. Nou ja, dat moet je. Dat, dat kan je nooit allemaal door. Als je één toon opslaat, die klinkt allemaal hetzelfde. De gitaar die je dan in een sample machine stopt, die klinkt meestal een beetje als een klaver simbel. Die hebben dan wel dat snaargeluid. Maar het karakter van de gitaar, dat heeft toch heel erg te maken, gelukkig maar, met degene die erop speelt. <lacht> dan heb ik tenminste nog wat werk. <lacht> Zo is dat. Tot zover Lex Bolderdijk over zijn grote liefde, de gitaar. In de komende tijd lijken vernieuwende ontwikkelingen rond de gitaar... zich voornamelijk te gaan richten op de met MIDI uitgeruste instrumenten. MIDI is een systeem dat door alle fabrikanten gestandardiseerd wordt... om instrumenten aan elkaar te koppelen. Het MIDI-systeem werd eerst vooral gebruikt bij toetsen. Bij de les over de toetsen gaan we overigens dieper op deze materie in. Het idee om deze techniek op gitaren te gaan toepassen is een regelrecht gevolg van de eerder ontwikkelde gitaarsynthesizer. Deze was echter zeer merkgebonden en technisch vrij kwetsbaar. De ontwikkelingen rond MIDI brengen eindeloos veel meer mogelijkheden binnen het bereik van de gitarist... ...die met zijn gitaar via een module allerlei apparatuur zoals synthesizers, samplers, drummachines en dergelijke kan aansturen... ...zolang deze tenminste ook met MIDI zijn uitgevoerd. Dat was het voor vandaag. Volgende week over de basgitaar. Tot dan. Dit programma werd samengesteld door Frank Klunhaar, Jan Douwe Groeske en Jan Kooijman. Einde van de Tiliak-uitzending voor dit moment. Luisteraars, goedenavond.